একটা সমস্যা হলো ওকে গাইস তো আজকে ক্লাসটা অনলাইনে হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই যে যে সমাবেশ হচ্ছে এইগুলা নিয়ে ঝামেলা চলছে এই জন্য ট্রান্সপোর্টের সমস্যা আছে অনেকগুলো সমস্যাই আছে আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন যে বাসায় থাকার বাইরে যাওয়ার মানে বাইরে আসলে অনেক ঝামেলা হচ্ছে এই জন্য বাসায় থাকলেই ভালো আর কি আজকে এবং কালকে আজকে আমি লাস্ট যে টপিকটা মিডের আগে আপনাদের পড়াতে পারবো সেটা হচ্ছে গিয়ে ব্রেজেন হামস चेहरा लाइन ड्र करते एलगोरिदम मैं कि लाइन ड्र कर परीक्षा जिन তো ফার্স্ট অফ অল আপনাদের যেভাবে দেওয়া থাকবে জিনিসটা সেটা হচ্ছে গিয়ে কোয়েশ্চেনটা থাকবে এরকম আমি স্ক্রিনে লিখছি আপনারা আশা করি পড়তে পারতেছেন তো এখানে স্ক্রিনটা দেখলেই হবে আমি এখানে সব দেখাবো আর কি তো কোয়েশ্চেনটা হবে এরকম যে Starting coordinate nine eighteen suppose and ending coordinate fourteen twenty two use present hams algorithm to draw a line apnader question ta thakbe erokom to amra kibhabe present hams algorithm follow korbo to ei tar koyekta step ache je gulo step follow kore amra ei ekta line draw korte pari present hams algorithm er madhye to prothom प्रथम बेर करब डिडी ए ते जा प्रथम चेष्टा कर देखी पायर क्षेत्र L y is equal to 
y2 minus y1 আচ্ছা তো আমাকে বলেন তো যে এইখানে x2 minus x1 কত থেকে আমি কত বিয়োগ দিব এইখানে আমার x2 এবং y2 এর ভ্যালু দেওয়া আছে রাইট সো আমরা এখানে লিখব হচ্ছে 14 ছোট করে সে Fourteen minus nine. Shuman koto five. Apart twenty two minus eighteen four. So এইখানে আমি বেসিক্যালি যেটা করলাম যে এইটা কিন্তু x এর x2 এর ভ্যালু এটা হচ্ছে x1 এর ভ্যালু তাই না প্রথমটা হচ্ছে x1 পরটা হচ্ছে x2 সো আমরা x2 থেকে x1 কে বিয়োগ দিলাম এই যে এটা থেকে এটা বিয়োগ দিলাম দেন 22 থেকে 18 বিয়োগ দিলাম এইভাবে আমরা জিনিসটা করার চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে আপনাদের স্টেপ 1 আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে ওই যে একটা গ্রিড দেখিয়েছিলাম আমরা ডিডি এতে ওই গ্রিড অনুযায়ী একটা লাইন ড্র করতে হবে আমরা একটা গ্রিড কিন্তু দেখেছি আমরা গ্রিডটা আমি এখানে আগাতে পারছি না কারণ আমার মানে ওই ইয়া নাই তাও আমি দেখানোর চেষ্টা করব একটু পরে তো ওই গ্রিড এর কোন কোন পয়েন্ট ভরাট করলে আমার একটা লাইন হয় আপনারা ডিডি এতে একটা গ্রিড দেখেছিলেন মনে আছে আপনাদের হ্যাঁ তো ওই গ্রিড এর কোন কোন পয়েন্ট ভরাট করলে একটা লাইন হয় সেটাই আমরা নির্ধারণ করার চেষ্টা করব সো এইটাই অ্যালগরিদমের টার্গেট তো অ্যালগরিদমটা শুরু কোথায় হবে শেষ কোথায় হবে তো অ্যালগরিদমটা শুরু হবে হচ্ছে গিয়ে a point থেকে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা a পয়েন্টটা পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা सेम কাজ বারবার করতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত 14 22 আমার রেজাল্টে না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা सेम কাজটা বারবার করতে থাকব এটা কি বোঝা গেছে আমরা তো শুরুর পয়েন্টটা জানি শেষের পয়েন্টটা জানি তো শুরুর পয়েন্ট থেকে শেষের পয়েন্টে ওই যে একটা ছক বানিয়েছিলাম না এখানেও একটা ছক হবে এবং ছকটা কতবার চলবে সেটা আমরা সামনে দেখতে পাবো সো আচ্ছা so second action step 2 তে আমরা বেসিক্যালি কি করব step 2 তে হচ্ছে একটা ডিসিশন প্যারামিটার ক্যালকুলেট করতে হবে এটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্যালকুলেটিং ডিসিশন প্যারামিটার আপনারা এই এটা চাইলে খাতায় লিখতে পারেন এবং আমিও এটা শেয়ার করব সো ক্যালকুলেটিং ডিসিশন প্যারামিটার তো এটা এখানে কি করব বেসিক্যালি আমাদের একটা ভেরিয়েবল আছে পি কে পি কে ইকুয়ালস টু টু এল ওয়াই माइनस डेल एक्स इपी के टा की इपी के होते हैं एमोन एक टा कैलकुलेशन जे कैलकुलेशन अर्म धोमे आमी एक्स एवं वायर वैल्यू गुला बेर कर गो ठीक है से पी के होते हैं एमोन एक टा कैलकुलेशन जेटा दिया हमरा एक्स एवं वायर पौरोवर्ती वैल्यू गुला माने एक्स के प्लस वन वाई के प्लस वन एर वैल्यू की हो तो কিভাবে বের করব আমি দেখাচ্ছি তার আগে স্টেপ 2 তে আমরা হচ্ছে চোখ বুজে এই ক্যালকুলেশনটা করব পি কে এর ইনিশিয়াল ভ্যালু বের করব ইনিশিয়াল ভ্যালু মানে প্রথম ভ্যালুটা বের করব প্রথম ভ্যালুটা বের করার জন্য আমরা এই সূত্রটা ইউজ করব পরের ভ্যালুগুলো বের করার জন্য डिफरेंट সূত্র আছে আমরা সেখানে যাব তার আগে এইটা বের করে নেই তো প্রথমেই দেখেন এখানে আছে হচ্ছে 2 ইনটু ডেল ওয়াই মাইনাস ডেল এক্স তো ডেল ওয়াই কত বলেন তো 2 ইনটু ডেল ওয়াই হ্যাঁ ডেল রাইট ডেল ওয়াই হচ্ছে 4 আমি ভেঙেই লিখি তারপরে আমি পুরোটা লিখছি যে মাইনাস 5 তাহলে 8 মাইনাস 5 ইজ इक्वल टू 3 अच्छा एक है ना आम्रा p होते हैं कि m ओन एक टे इक्वेशन ठीक है से जे इक्वेशन दिए आम्रा उइ जे ओन एक गुला एक्सर वैल्यू ग्रीडे बोशिया चिलाम ना एक्सर वायर वैल्यू 
বের করে করে বসিয়েছিলাম না ডিডিএ তে ডিডিএ তে তো সিমিলার ওয়েতে আমরা এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট বের করে করে বসাবো তো ওই পয়েন্ট বের করে বসানোর আগে আমাকে একটা ইকুয়েশন ক্যালকুলেশন করতে হবে সেই ইকুয়েশনটা হচ্ছে এইটা তো এইটা হচ্ছে কি মুখস্থ ইকুয়েশন এখানে বোঝার কিছু নাই বা এটা কেমনে লিখলাম এটাও জানার কিছু নাই এটা হচ্ছে মুখস্থ ইকুয়েশন এটা হচ্ছে ব্রেজেন হ্যামের একটা ইকুয়েশন তো প্রথমে করব কি এই ইকুয়েশনের পি অফ কে এর ভ্যালুটা আমি বের করে নিব কিভাবে বের করে নিব এটা সূত্র এই যে দেওয়া আছে 2 ইনটু ডেল ওয়াই মাইনাস ডেল এক্স তো ডেল ওয়াই কত ডেল ওয়াই হচ্ছে 4 এই যে আগেই বের করে আসছে তাই না আর ডেল এক্স কত ডেল এক্স হচ্ছে এই যে উপরে বের করে আসছে 5 সো 2 ইনটু 4 মাইনাস 5 ইজ ইকুয়াল টু 8 মাইনাস 5 ইজ ইকুয়াল টু 3 এবার কি বোঝা গেছে আমি জাস্ট একটা ইকুয়েশন সলভ করলাম ওকে थ्री स्टेप थ्री ते कर बड़ो अथवा जिरो समान है प्लस वन मान पर पी एफ के समान जिर चे छोट है सूत्र आई सूत्र बोलें क्या टूपी के लिखते अच्छा अपनी बोल ना ना हाँ ये पिकर भू हेटा सो ये ये बसाय ठीक है लाइन ड्रंग एलगोरिदमे तीन टाइम स्टेप बेसिकाली 
প্রথম স্টেপে কি করলাম আমরা ডেল এক্স এর ভ্যালুটা বের করলাম ডেল এক্স এর ভ্যালু কি এই যে এখানে ভ্যালু দুইটা দেওয়া আছে এক্স এবং ওয়াই এর এখান থেকে ডেল এক্স এর ভ্যালু এবং ডেল ওয়াই এর ভ্যালু বের করলাম দেন প্যারামিটারটা বের করলাম ফার্স্ট প্যারামিটারটা দেন হচ্ছে আমরা হচ্ছে পি কে এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করব পি কে প্লাস 1 এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করব তো পি কে প্লাস 1 এর ভ্যালুটা কিভাবে আসবে এই যে এই কন্ডিশনের উপর বেস করে তো আমরা একটু করলেই আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন আমি এখনো পর্যন্ত তো ম্যাথে যাইনি গেলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে কি হচ্ছে আচ্ছা তো বলি পি কে এর ভ্যালু যদি জিরোর চেয়ে বড় অথবা সমান হয় সেই জন্য এক্স এর কি অবস্থা হবে এটা আমাদের একটু ক্যালকুলেট করতে হবে যে এক্স এর ভ্যালুর কি অবস্থা হবে তো এক্স কেমন হবে এক্স কে এর ভ্যালুর সাথে একযোগ হবে भैलू जिर चे छोटे जिन कर तो टेबिले की की थक बे टेबिले हो चुके के थक बे पी के थक बे आर एक्स कॉमा वाई एर वैल्यू थक बे है कोई बार कर बो जो तो खुन्ना पुर्जन था अमी चौदह बाई से रिच कुत्ते बार ची प्रथम भू कत छोट बोलेंडिशन मध्य फार्ष्ट कंडिशन सो ग्रीन ओके सो 
ফার্স্ট কন্ডিশনটা ফিল করছে তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশনটা ফিল করলে এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু কত করে বাড়বে বলেন তো এক করে তার মানে এখন আগে কত ছিল এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু না 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 এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু এক্স আর না না ডেল বলি নাই তো আমি কি লেখছি এক্স আর ওয়াই 9 আর 18 ছিল এটা হচ্ছে শুরুর ভ্যালু তাই না আমরা লাইন ড্রয়িং শুরু করব হচ্ছে এই ভ্যালু থেকে শেষ করব হচ্ছে এই ভ্যালু দিয়ে তো শুরুর ভ্যালু হচ্ছে এত তাহলে যদি আমার গ্রিনটাকে ফুলফিল করে তাহলে আমি x এর ভ্যালু কত করে বাড়াবো এক এক করে বাড়াবো y এর ভ্যালু এক করে বাড়াবো তাহলে x আর y এর এখন ভ্যালু কত হবে 10 আর 19 গুড এরপর এরপর হচ্ছে পরের পিকেটাকে আমার কাউন্ট করা লাগবে বোঝা গেছে পরের পিকেটাকে আমার কাউন্ট করা লাগবে সো এখানে হচ্ছে কে হচ্ছে ওয়ান আমি আসলে কয়টা ইটারেশন করছি এইটা এইখানে সেই হিসাবটা রাখছি কে মানে হচ্ছে কয়টা ইটারেশন আমি করছি তো পি কে হচ্ছে থ্রি এক্স ওয়াই পেলাম হচ্ছে টেন আর নাইনটিন এইবার আমি নতুন পি কে কাউন্ট করব নতুন করে পি কে কাউন্ট করব তো নতুন করে পি কে কাউন্ট করার জন্য এইটা যদি পি কে হয় এর পরের পি কেটা কি আসলে পি কে প্লাস ওয়ান না রাইট তাহলে এই পরেরটা ক্যালকুলেট করতে হবে এখন আমাদের তো পরেরটা কত আসে দেখেন তো পি কে হচ্ছে থ্রি এই যে এই পি কে হ্যাঁ একটু দেখেন তো আমি আসলে আচ্ছা এইটার ভ্যালু আসলে কত তাহলে আরো ইজি হয়ে যাবে এইটুকের ভ্যালু আসলে কত সব জায়গায় এইটুকের ভ্যালু তো সব জায়গায় সেম আপনারা কি বুঝতে পারছেন बार बार कैलकुलेट ना एक बारे कैलकुलेट कर रखल बोझा गया भू ताकें तो एखे पिकर भू हम थ्री जिरो चे बड़ो ना कि जिरो चे छोट ग्रीन सो ग्रीन तो जो ग्रीन है तक हमारे পিকের নতুন ভ্যালু কত পেলাম ওইটাকে লিখতে হবে পিকের নতুন ভ্যালু পেলাম হচ্ছে ওয়ান তাহলে এগারো বিশ ওকে ইটারেশন টু দুই নাম্বার ইটারেশনে পিকের আগের ভ্যালু কত এক তো এক আগে ছিল মাইনাস টু এক মাইনাস টু হলে কত হয় মাইনাস ওয়ান কি ক্যালকুলেশন করলাম বোঝা গেছে এখানে এক হচ্ছে কি এই যে আগের পিকের ভ্যালুটা पी के मान हम आगे भू के प्लस वन हे एखकर भू सो पी के हे आगे भैलू हम वन और माइनस टू तो क्योंकुलेशन कर ही रखी ये सो एखे बोझार नतून कर किस नाई तो वन माइनस टू माइनस वन यार बोलें तो कत हो वायर भू ड्रेडे चले ग शेष चौदह ते पोचते बसि बाकी नहीं बारो ते चले आलरेडी अच्छा एरपर कलकुलेट कर माइनस टू तो थे এখানে হচ্ছে কত আসবে মাইনাস ওয়ান তাই না এই যে মাইনাস ওয়ান পিকের ভ্যালু 
माइनस वन माइनस वन माइनस टू तार मैंने कौन तो आशे माइनस थ्री माइनस थ्री जो दी आशे ताहोले कौन टाइज जावे नीचे टन ओपर टा ओ आ आ आ आ आ आ मैं तू भूल कर सी भूल कर सी है 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 अम्मी यही वार्डे लेखते गिये अम्मी नीचे यार की मने ये हो जाते हैं इटा बोर्डे लेख ले खूब इटा लेखा खूबी झामेला सॉरी ए ही बार देखें तो पी के वैल्यू कौन टा माइनस वन ना माइनस वन वाले को तो ए ही कंडीशन टा फील करते से ना बुझते से ना अपना रा पी के वैल्यू होते हैं माइनस वन तार मने पी के होते हैं जीरो चे छोटो सो आम्रा ए ही इक्वेशन टा फॉलो कर बो सो ए ही इक्वेशन टा ए बार फॉलो कर बो ए ही इक्वेशन है प्लस टू डेल वाई डेल वाई का वैल्यू कौन तो आठ टू डेल वाई होता है आठ तो ना टू डेल वाई होता है एट तो टू ताहोले ये टा होता है सेवेन राइट सो इखाने जब भी हमारे सेवेन शाद जो दी होए ताहोले कौन टा जब भी बोलने वाला शोबुस्टा ना लालटा शोबुस्टा ये तो अपना रेवर बुझे गए सं शाद जो दिया है ताहले शोबुस्टा, ओके शोबुस्टा ही गलम शोबुस्टा ही के एवर हो गया अच्छा तेरो एकूश एर पर पी केर वैल्यू आम्रा देखें पी केर वैल्यू कोई बार करे चेक कर सिर्फ प्रति बार बोलें तो दूसरी बार करे ताई ना एक बार होते हैं ए ही चल लेखर जोन्ना हमारे पी केर वैल्यू लगते हैं � तार पर आबार चेक कर ची जे जे रिजल्ट आ आश्लो ए ही रिजल्ट आ कौन पीकेर मुद्दे पड़े शेटा चेंज करे शेही उन्होंने जाये मैं एक्स वर्ड भेलू आ ची तो आमी आबार एक तो देखे दो बार करे कर ची किन्तु हमरा पूर्ति बार ए जो देखेन शाद की जीरो चे बड़ो नशोमन बड़ो ए जे एक बार चेक कोल्ला माइनस टू इक्वल टू फाइव ए आश्लो अमर फाइव ए ही फाइव टा आश्र पड़े अमर आबर चेक करता होगे ना जो फाइव टा आश्लो कौन इक्वेशन है पड़े प्रथम टाइप पड़े तार मैंने वो दूसरी बार चेक कर लग से एक बार ये फाइव लेखर जोन में कौन इक्वेशन फैला हुआ इटा चेक कर लग से आबर फाइव आश्र पड़े कौन इक्� तो फाइव आशा पौर है हमारे पूछे प्रथम टाइम तार मैंने ये टाव एक एक करे ही बाढ़ बे तो एक एक करे बाढ़ आर पर देख बंद जो चौदह दो बाईस चोले आज चलता ही ना रिजल्ट आम्रा पे गिसी आम्रा रिजल्ट पे गिसी ये जी टा घरे राशोले दौड़ करना ही तो आम्रा ये इटरेशन टा कतु खून पोर जन तो 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 कौन पढ़ जाऊँ तो आमाच चाला बो ताहले की भावे बुझ बे न अपना भूल होच्छे अपना भूल होच्छे बुझ बे नहीं भावे है बोलन वाली है जो दी अपना चौदह बाईस ना ऐसे चौदह तेईस वर्ष तो बत तेरो बाईस वर्ष तो बत जाई है शुक्ने क्या नो ये टा जो दी ना आश तो ये टा छाड़ा है चोले जेतो ठीक है सर आपने बुझते सं जो ये पॉइंट टा छाड़ा है हमारे चोले जाते हैं तार मैंने आपने बुझ बन जो आपना रिक्वेशन है भूल आसे मैंने आपनी जो कैलकुलेशन कोर्स हैं ये खाने भूल आसे आपनी जेम नहीं कैलकुलेशन कॉर्न ना करनो आपना शेष पॉइंट टा ये टाइ आज बैग दम हुवो हु ये टाइ आज बै ठीक ह जो दी ऐसा ना ना आशे उन लोग की सोचे भाई रखूँ चौदह एकूश ऐसे आठ का इतार मैंने अपनी निश्चय कोन एक टाइप क्वेश्चन उल्ट पलट कर से रामियो कोट्टे निसीला में की रामियो कोन एक टाइप क्वेश्चन उल्टा वाला कोट्टे निसीला किंतु इसे अमें भूल टा बेर कुत्ता बस्ती सो ऐसा ने एक तो शॉटर को थकता ह आह अमी देखी जब पिक्सेल अमी बहुत शायद देखा थे पर एक ना एक टाइम नहीं टिप्पू शुमाई दें हम्म बालें
এইখানে কিন্তু আগের বার যে রকম কয়টা ইটারেশন চালাবো বের করা ছিল আগে থেকে এরকম কিছু না তাই না আগে এখানে মিলে গেলে অঙ্ক হয়ে যাবে ওকে হ্যাঁ এবার আমি আসতেছি যে ছকেই ছক দেখানোর চেষ্টা করতেছি একটু হোল্ড করে দাঁড়ান আমি দেখি পারি কি না এই গ্রাফটাই দেখানোর জন্য কিভাবে দেখানো যায় ওইটাই আর কি আপনাদের চেষ্টা করছি একটু হোল্ড করেন আমি দেখি বের করতে পারি কি না গ্রাফ দেখানোর সিস্টেম গ্রাফ मुझे दी नये टेंशन लगे तब एक मान आकते आकते बोर्डे देखा ना डी डी सेम ओते आकबें আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে নয় আঠারো পয়েন্টটা পেয়ে গেছি যে এই পিঙ্ক পয়েন্টটা হচ্ছে নয় আঠারো তো নয় আঠারো পরে কিভাবে বাড়ছে একটু দেখেন তো লাইনটা নয় আঠারোর পরে দশ উনিশ হইছে এগারো বিশ হইছে তাই না নয় আঠারোর পরে দশ উনিশ হইছে মানে এই পয়েন্টটা এইটা তারপর এগারো বিশ হইছে আচ্ছা তারপর কি হইছে बारो बीस मान बारो बीस मान बारो बीस तेर एक काफिल अपना माइक टाइम प्रथम कत छो दस उन्नीस बारो बीस तेर एक बारो बीस पशापि ग तेर एक चौदो बो लाइन देखते पशापी तुम एरक उठसे सोजा गेसू उठसे सो लाइन टा देखते एक क्योंकि जो देखें छोट करी এটা যদি আমি ছোট করি তাহলে দেখেন এটা কিন্তু দেখতে একটা লাইনের মতোই লাগতেছে তাই না এটাকে যদি আমি জুম আউট করে দেই দেখেন আস্তে আস্তে একটা লাইনের মতোই দেখা যাচ্ছে 
কিন্তু এটা যদি কাছে আসি আমরা কাছে যদি আনি কাছে আনলে দেখবেন যে এটা আসলে লাইনের মতো লাগছে না এটা আসলে এরকম একটু বেকাতারা আছে সো আমি বেসিক্যালি কি করলাম আমি প্রথমে লাইনটা ড্র করলাম লাইন ড্র করে আমি এই পয়েন্টগুলো গ্রাফে বসালাম এই পয়েন্টগুলো গ্রাফে বসালে আমার অটোমেটিক্যালি একটা লাইন ড্র হয়ে যাবে সো এটাই হচ্ছে ব্রেজেন হামস লাইন ড্রয়িং অ্যালগোরিদম এখন এইখানে কি বুঝেন নাই আমাকে একটু বলেন ওকে তাহলে এইটা আমি আসলে অনলাইনে ক্লাস আপনাদের মানে অনলাইনে ক্লাস আসলে আজকে নিচ্ছি প্রথম আপনাদের তো এই জন্য আসলে একটু আমারই একটু সমস্যা হচ্ছে এবং লেখতেও সমস্যা হ্যাঁ 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 তাহলে আসি হ্যাঁ ওইটাও আসছে আমি আমি একটু আচ্ছা আমি একটু দুই মিনিট সময় নেই এটা এটাই একবার সামারাইজ করি তো আপনাদের কোয়েশ্চেনটা থাকবে হচ্ছে এরকম ঠিক আছে যে আমাকে একটা লাইন ড্র করতে হবে স্টার্টিং কোয়ার্ডিনেট এটা দেওয়া থাকবে এন্ডিং কোয়ার্ডিনেট এটা দেওয়া থাকবে ঠিক আছে তো স্টার্টিং কোয়ার্ডিনেট নয় আঠারো এন্ডিং কোয়ার্ডিনেট চোদ্দ বাইশ এটা দেওয়া থাকবে আর বাকিটা হচ্ছে আমাকে করতে হবে তো স্টেপ ওয়ান কি স্টেপ ওয়ান হচ্ছে আমার ডেল এক্স আর ডেল ওয়াই বের করা এটা আপনারা জানেন কিভাবে বের করে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান সো আমাদের ডেল এক্স ডেল ওয়াই বের করা শেষ এরপর ইনিশিয়াল পি কেটাকে বের করতে হবে মানে শুরুর পি কে এই যে শুরুতে কিন্তু আমাকে একটা পি কে লিখতে হয় তো আমি কি লিখবো সেটা আগে আমাকে বের করতে হবে তো শুরুর পি কে বের করার সূত্র হচ্ছে টু ডেল ওয়াই মাইনাস ডেল এক্স তো এটা ক্যালকুলেট করে আমি বসালাম এটা আসে হচ্ছে থ্রি স্টেপ থ্রি হচ্ছে আমার দুইটা সূত্র আছে এই দুইটা সূত্র কোনটাকে কোন সূত্রটা আমার ট্রু হয় কোন সূত্রটা আমার পরিপূর্ণ হয় সেই সূত্র অনুযায়ী আগাতে হবে আচ্ছা তো স্টেপ থ্রিতে কি করব দুইটা সূত্র আছে একটা হচ্ছে জিরোর চেয়ে বড় অথবা সমান হলে কি করব এই ইকুয়েশনটা করব আর যদি জিরোর চেয়ে ছোট হয় দেন এই ইকুয়েশনটা করব এটাই হচ্ছে সূত্র আর কিছু না তো শুরুর ঘরটা কিভাবে লিখবো শুরুর ঘরটা লিখবো হচ্ছে কে ইজ ইকাল টু জিরো মানে ইটারেশন জিরো এখানে আসলে আমি কয়টা ইটারেশন লাগছে আমার এই লাইনটা ড্র করছে এটা আমি কাউন্ট করছি তো এটা হচ্ছে ইটারেশন জিরো ইটারেশন জিরোতে পি কের ভ্যালু আমরা আগে বের করে আসছি ওটা হচ্ছে থ্রি তো থ্রি কি জিরোর চেয়ে বড় অথবা জিরোর চেয়ে ছোট এটা আমার দেখতে হবে তো থ্রি হচ্ছে জিরোর চেয়ে বড় বড় হওয়ার কারণে আমি এই ইকুয়েশনটা মেনটেন করব এবং এই এইভাবে ওয়াই আর এক্স এর ভ্যালু বাড়াবো পি কে যেহেতু থ্রি তাহলে ওয়াই আর এক্স এর ভ্যালু কত করে বাড়বে বলেন তো এক এক করে বাড়বে এই জন্য এটার ভ্যালু হয়েছে দশ আর উনিশ আগে কত ছিল নয় আর আঠারো নয় আর আঠারোর সাথে এক যোগ করলে হয় হচ্ছে দশ আর উনিশ সো এইখান থেকে আমার এক্স ওয়াই এর ভ্যালু আসছে এরপর পরের পি কেটা কিভাবে কাউন্ট করব পরের পি কেটা হচ্ছে পি কে প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে পি কে প্লাস ওয়ান তো পি কে প্লাস ওয়ানটা কিভাবে হবে क्षेत्र की जिरोर चे छोट तक क्योंकुलेट कर এইভাবে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শেষ ভ্যালুটা না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যালকুলেশন চালিয়ে যাব ক্লিয়ার ওকে সো এটা আমি সেভ করে ফেলি এটা হচ্ছে আপনাদেরকে এটা আমি আজকে আপলোড দিয়ে দেবো না সমস্যা নেই আমি কিন্তু চাইলে আপনাদের স্লাইডে করাতে পারতাম কিন্তু আপনারা যেন আমার সাথে ইন্টারাক্ট করে ক্যালকুলেশনটা করতে পারেন মানে আমি কিভাবে ক্যালকুলেট করছি এটা দেখে বুঝতে পারেন সেই জন্য কারণ আমি হচ্ছে ক্লাসে সবসময় কখনো ওই যে ল্যাব যেগুলো ল্যাব ট্যাপের ইয়েগুলোতে কখনো আমি স্লাইড নিয়ে যাই না কারণ স্লাইডে অনেক কিছু লেখা থাকে কিন্তু পোলাপান পরে কিন্তু কাজ করে না কিন্তু আমি হচ্ছে দেখানোর চেষ্টা করি হ্যাঁ এটা এখনই আপনাদের দিয়ে দিব আমি যে ইয়েতে ওকে এই যে আমি সেভ করে দিলাম এটা আপনার ইয়ারপিতে আপনি পেয়ে যাবেন 
আচ্ছা এবার আসি মিড তো আপনাদের তো যেহেতু আপনারা হচ্ছে গিয়ে থিওরি ল্যাব মিক্সড আপনাদের কিন্তু থিওরি আছে এটা কিন্তু শুধু ল্যাব না তার মানে কিন্তু আপনাদের মিড আছে যারা আছেন সবারই মিড আছে এটা তো মিডে কি কি আসতে পারে মিডে আমি প্রথমেই যে স্লাইড পড়ানো শুরু করেছিলাম ওইটা আমি একটু দেখাই বের করি আগে আমি এই স্লাইডটা পড়ানো শুরু করেছিলাম না আচ্ছা এই স্লাইডটা পড়ানো শুরু করেছিলাম তো এই স্লাইডে আমি কোন পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম এই স্লাইডটা আমার মনে হয় সবগুলো আপলোড দেওয়া নাই আমি আজকে দিয়ে দিব ওয়ালি যদি না দেই আমি আজকের ভিতরে তাহলে আমাকে অবশ্যই একবার মনে করাই দিবেন আমার মিসিং থাকতে পারে তো আপনি একটু চেক করে মনে করে দেবেন ওয়ালিকে যদি আমি আপলোড না দেই ওয়ালিকে আপনারাই মনে করে দেবেন স্যারকে একটু বল দেয় নেই স্যার ঠিক আছে जिस बेसिना সবগুলাই হচ্ছে ছোট ছোট দেখেন একটা ছবি দেওয়া দুইটা ছবি দেওয়া সো আপনারা অনেকে বলতে পারেন স্যার পঞ্চাশটা স্লাইড না পঞ্চাশটা স্লাইড মানে পঞ্চাশটা না এটা লেখা কিন্তু খুবই কম খুবই কম তো প্রথমে কি টাইপের কোয়েশ্চেন আসতে পারে প্রথমেই হচ্ছে গিয়ে সিআরটি ডিসপ্লে ডায়াগ্রাম আসতে পারে তো এইখানে বেশ কয়েকটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে আপনি আপনার মন মতো একটা ডায়াগ্রাম আঁকাইলেই আমি নাম্বার দিয়ে দিব এখানে আমি কোনোটা বলবো না যে এইটাই আঁকাইতে হবে আপনার এখানে সিআরটি ডিসপ্লে ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এই যে এইখানে একটা দেওয়া আছে এইখানে একটা দেওয়া আছে এরকম দেওয়া আছে তো এগুলো বললে আপনি হচ্ছে গিয়ে সেই ডায়াগ্রামটা আঁকাবেন তো রাস্টার হ্যাঁ আপনার কলম পেন্সিল যেটা খুশি ওটা দিয়ে আঁকাইতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনারা ভার্সিটিতে পড়েন আপনার তো আর কালার পেন্সিল দিয়ে আঁকাবেন না তো যেটা খুশি ওটা দিয়ে আঁকাবেন আচ্ছা দেন হচ্ছে রাস্টার ড্রয়িং রাস্টার স্ক্যান ডিসপ্লে কিভাবে কাজ করে এখানে দেওয়া আছে রাস্টার স্ক্যান ডিসপ্লে কিভাবে কাজ করে একটা উদাহরণ সহ দেওয়া আছে ঠিক আছে উদাহরণ সহ দেওয়া আছে রাস্টার স্ক্যান ডিসপ্লে দেখেন একটা একটা লাইন বাই লাইন রিড করে এবং একটা করে পয়েন্ট ড্র করে তো রাস্টার স্ক্যান ডিসপ্লে তো যদি এই ড্রয়িংটাই আঁকানো হয় তাহলে দেখতে হবে এরকম ঠিক আছে তো এইগুলো একটু জানতে হবে দেন র্যান্ডম স্ক্যান ডিসপ্লেতে কিভাবে ড্র করে সো হাউ র্যান্ড হ্যাঁ হ্যাঁ ডায়াগ্রাম অবশ্যই দিবেন ডায়াগ্রাম অবশ্যই দিবেন ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এখানে এরকম একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে কিভাবে কাজ করে সো এইগুলো আপনারা হচ্ছে আমি ক্লাসে অলরেডি পড়িয়েছি এখানে খুব ডিটেলসে দেওয়া নাই শর্টে দেওয়া আছে আপনারা জাস্ট এটা একটু লেখবেন একটু ডিসক্রিপটিভ বইতে লেখবেন যে র্যান্ডম স্ক্যান ডিস এইটা আপনারা কোথায় পাবেন ডিসক্রিপশানগুলো কোথায় পাবেন ডিসক্রিপশানগুলো গুগলে পাবেন আপনারা বা জাভা পয়েন্টে পাবেন জাভা পয়েন্টেও আছে আমি দেখাই আপনারা যদি জাভা পয়েন্ট কম্পিউটার গ্রাফিক্সে যান डायग्राम जिन पाबेंटुक खतले আপনাকে আমি বলবো না যে আপনি দুই পৃষ্ঠা লেখলে ফুল মার্ক দিব এক পৃষ্ঠা লেখলে নাম্বার দিব না খালি টু দি পয়েন্ট লেখবেন যে এখানে কি কি থাকে একটা ডিসপ্লেতে একটা ফসফর কোটে স্ক্রিন থাকে একটা হচ্ছে গিয়ে ফোকাসিং সিস্টেম থাকে একটা ইলেকট্রন গান থাকে 
এইগুলা যদি আপনি ঠিকঠাক লিখতে পারেন দেন আপনার মার্ক আমি ঠিকঠাক দিয়ে দিব এই যে এখানেও দেওয়া আছে সবকিছু এই ডায়াগ্রামে সবকিছুই দেওয়া আছে আচ্ছা তো এইগুলা নেক্সট হচ্ছে রাস্টার স্ক্যান ডিসপ্লে কি র্যান্ডম স্ক্যান ডিসপ্লে কি আমি কিন্তু মুখে বলছি আপনারা এগুলো একটু নোট ডাউন করেন রাস্টার স্ক্যান ডিসপ্লে কি র্যান্ডম স্ক্যান ডিসপ্লে কি এবং কোনটা বেটার এগুলা নিয়ে একটু ইয়ে করবেন গবেষণা করবেন রাস্টার স্ক্যান কি র্যান্ডম স্ক্যান কি এবং কোনটা বেটার আচ্ছা কালার সিআরটি দুইটা মেথড আছে একটা মেথড হচ্ছে বিম পেনিট্রেশন আর একটা হচ্ছে শ্যাডো মাস্ক সো বিম পেনিটেশন মেথড কাকে বলে বিম পেনিটেশন মেথড কাকে বলে শ্যাডো মাস্ক কাকে বলে এটা একটু দেখবেন আমি বেসিক্যালি বলি কোয়েশ্চেনটা কিভাবে করব আপনাদের তো দুইটা ম্যাথ আছেই আর থিওরি থেকে দুইটা কোয়েশ্চেন থাকবে বোঝা গেছে এর মধ্যে আবার একটা কোয়েশ্চেন এমসি কিউ থাকবে আমি একটু লিখে দিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে মিড এর সিলেবাস একবারে আমি বলেই তো দিলাম ওই যে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত স্লাইড স্লাইড হচ্ছে এক থেকে পঞ্চাশ ঠিক আছে স্লাইড হচ্ছে এক থেকে পঞ্চাশ আর আছে কি আর আছে দুইটা ম্যাথ ম্যাথ দুইটা কি কি একটা হচ্ছে ডিডিএ আর একটা হচ্ছে কি বেজে নাম আচ্ছা আমি ডিসপ্লেটার সাইজ একটু বড় করি ডিডিএ অ্যান্ড বেজেন হ্যাম কোশ্চেনটা কিভাবে হবে কোশ্চেন হবে হচ্ছে কি ইউ উইল হ্যাভ ফোর কোশ্চেন তার মধ্যে দুইটা থাকবে ম্যাথস আর দুইটা থাকবে দুইটা থাকবে এর মধ্যে একটা থাকবে থিউরি আর একটা থাকবে এমসিকিউ একটা এমসিকিউ মানে কি একটা এমসিকিউ মানে হচ্ছে দশটা এমসিকিউ কোশ্চেন বোঝা গেছে একটা এমসিকিউ মানে তো দশ মার্ক তো দশ মার্কটা আমি কিভাবে দিব দশ মার্কটা দিব হচ্ছে কি দশটা এমসিকিউ কোশ্চেন থাকবে তার মধ্যে বোঝা গেছে আচ্ছা তো সব এমসিকিউ তে কোথ থেকে আসবে ওই স্লাইড এবং এই ম্যাথ বোধ জায়গা থেকে এমসিকিউ তে থাকবে সো দশটা এমসিকিউ দিব দুইটা ম্যাথ থাকবে একটা থিওরি থাকবে সো এইটা হচ্ছে আপনাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন স্লাইড হচ্ছে এক থেকে পঞ্চাশ আমি স্লাইডটা আজকে আমি আপলোড দিয়ে দিব এবং ক্লাস শেষে এবং ম্যাথ তো আপনারা দেখছেনই ও ডিডি আর ম্যাথের স্লাইডটাও আপলোড দেওয়া হয়নি ওইটাও আমি আজকে আপলোড দিয়ে দিব সো এইটাই হচ্ছে কি আপনার টোটাল সিলেবাস তো ভালো করে কইলেন আশা করি ভালো হবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ এটা আমি পোস্ট করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ আমি রেকর্ড করছি আজকের ভিডিও রেকর্ড করা আছে